हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था दी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस लाइक एंडो ऑस्मोसिस एक्सोस्मोसिस एंड कंडीशन लाइक टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी एंड प्लाज्मोलाइसिस नाउ आज के वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस अबाउट सर्टन प्रेशर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लांट सेल नो वेन एवर देर इज एंट्री ऑफ वाटर इनटू द प्लांट सेल कुछ प्रेशर्स बिल्डअप होंगे तो आज जो हम लोग प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्त प्रेशर्स आर दी ऑस्मोटिक प्रेशर और दी टर्गो प्रेशर वॉल प्रेशर एंड हम लोग ऐसे भी कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जा सकता है तो आज ये सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे तो टू बिगिन विथ अवर डिस्कशन नाउ एज वी आर अवेयर कि अगर हम लोग प्लांट सेल को रख देते हैं इन अ सोल्यूशन विच इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन नाउ ये सब टर्मिनोलॉजीज मैंने आप लोग के साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो हो जाएगा दैट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन एंड अगर हम लोग सेल को हाइपोटोनिक में डाल रहे दैट मीन्स सेल के अंदर का जो सेल uh, सैप है दैट इज हाइपरटोनिक सो सेल इज हैविंग हाइपरटोनिक कंडीशन सो जो ऑस्मोसिस होगा वो हमेशा हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ होता है सो so, बेसिकली यहाँ पे The process that is going to result is going to be endosmosis. So these all concepts we are aware about. Now, जैसे endosmosis होगा, what will happen is the cell is going to swell up. और cell जैसे जैसे swell up हो जाएगा, अगर ये swelling continue होता गया because of endosmosis, then we are aware कि cell burst भी हो सकता है. But plant cell में ऐसा नहीं होता है because plant cell में there is presence of a cell wall. और वो सेल वॉल भी काफी रिजिड सा सेल वॉल होगा एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल ये प्लांट सेल यूजुअली बर्स्ट नहीं होता एंड uh, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ डिस्कस कर ले कि एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होता सो so, जबी भी अगर हमारा सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में और एंडोस्मोस होगा तो हमारा सेल बर्स्ट होगा क्या नहीं होता बिकॉज इन एनिमल्स द किडनीज परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन so that is why हम लोगों में अलग सा मैकेनिज्म है फॉर मेंटेनिंग दैट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस जबकि प्लांट सेल में इट इज द सेल वॉल विच इज प्रिवेंटिंग द बर्स्टिंग ऑफ द सेल नो वॉट हैपन्स इज ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से जो एंडोस्मोसिस की वजह से वाटर का एंट्री हो रहा है तो ये सेल जो एक्सपीरियंस कर रहा है दैट प्रेशर इज नोन एज दी ओ पी अंडरस्टैंड अगेन बिकॉज ऑफ द एंडोस्मोसिस दिस एंट्री ऑफ वॉटर will result in a pressure that is experienced by this cell so the cell experiences a pressure which is known as op which is nothing but osmotic pressure it is known as the osmotic pressure hum log osmotic pressure ko directly yahan se measure nahi kar sakte ki cell kitna pressure experience kar raha hai so we'll discuss an experimental setup in some time ki jisse hum log osmotic pressure ko measure kar sakte by indirect method okay now जैसे जैसे ये सेल स्वेल अप होता जाएगा और उसका सेल मेम्ब्रेन हैज रीच अप टू दिस लोकेशन तो ये सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन टू द सेल वॉल सो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस सेल इज बिकमिंग टर्जिड बिकॉज ऑफ द एंडोस्मोसिस इट इज बिकमिंग टर्जिड एंड द सेल मेम्ब्रेन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सेल वॉल सो दिस प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द सेल मेम्ब्रेन ऑन द सेल वॉल इज नोन एज टीपी टीपी मतलब टाइम पास नहीं इसको हम लोग बोल देंगे एज टर्ग प्रेशर सो the next terminology for you is turgor pressure now because of the turgidity the cell membrane is exerting pressure on the cell wall and that is known as the turgor pressure now hum log ko pata hai ki turgor pressure jo hai usko nullify kon kar raha hai to cell wall usko stop kar raha hai ki beyond the limit turgor pressure exceed na ho so to every action there is equal and opposite reaction so even the cell wall is going to apply pressure on the cell membrane and this pressure exerted by the cell wall on the cell membrane is known as wp this wp is known as the wall pressure so aapke sath teen terminology maine discuss kar liye one is the osmotic pressure turgor pressure and wall pressure osmotic pressure ka specific definition maine ab tak nahi bataya wo main experimental setup mein discuss karunga now ek important key point for your entrance ki turgor pressure jo hai it is also known as 
प्रेशर पोटेंशियल प्लीज ये पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करके रख ले क्योंकि ये आपको न्यूमरिकल्स में हेल्प करेगा टर्गर प्रेशर इज ऑल्सो नॉन एस प्रेशर पोटेंशियल और उसका सिंबल जो है दैट इज साइपी नाउ ये साइपी दैट इज प्रेशर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ डिफरेंट सेगमेंट जहां पे हम लोग वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे बट अभी से ये नॉलेज आपको हो तो बहुत ही अच्छा है कि टर्गर प्रेशर कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज प्रेशर पोटेंशियल ओके Now, ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट हुआ अबाउट दी टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर एंड ऑस्मेटिक प्रेशर नाउ मैं ऐसे कुछ कंडीशन uh, दे रहा हूं कि अगर एमसीक्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया तो आप लोग ये लॉजिक को अप्लाई कर सके कि क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होगा नाउ अंडरस्टैंड कि जब भी इनिशियली सेल का ये ओरिजिनल स्टेट था जहां पे एंडोस्मोसिस नहीं हुआ था एट द ओरिजिनल स्टेट द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल वुड बी जीरो क्योंकि अभी कुछ भी एंडोस्मो शुरू नहीं हुआ तब तक टर्गर प्रेशर इज जीरो एंड जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ एंडोस्मो हुआ और टर्गर प्रेशर राइज होते गया तो इनिशियली टर्गर प्रेशर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन द वॉल प्रेशर क्योंकि वॉल प्रेशर हमेशा ज्यादा होना ही चाहिए इनिशियल लेवल पे और धीरे धीरे जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से एंट्री ऑफ वॉटर हो रहा है द टर्गर प्रेशर इज गोइंग टू राइज तो जो जीरो से है उससे वैल्यू बढ़ता जाएगा वन टू थ्री फोर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एट वन पॉइंट वट विल हैपन इज टर्गर प्रेशर का वैल्यू बढ़ के इट विल बिकम इक्वल टू दी वॉल प्रेशर सो जो टर्गर प्रेशर है और उतना ही इक्वल वॉल प्रेशर है दैट इज गोइंग टू नलीफाई एंड वेन द टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वॉल प्रेशर ऐसा कोई भी एमसीक्यू में ऐसे वैल्यूज दियो जहां पे दोनों के प्रेशर के जो वैल्यूज है दैट आर सेम देन द कंक्लूजन इज दैट दैट द सेल इज फुल्ली टर्जिड सो रिमेंबर दैट द सेल इज फुल्ली टर्जिड एंड इट शुड नॉट एक्सपांड बियॉन्ड दिस लिमिट अदरवाइज द सेल कैन बर्स्ट तो व्हेन वी गेट द कंक्लूजन कि टर्गर प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर हो गया सेल इज फुल्ली टर्जिड दैट मींस व्हेन द टर्गर प्रेशर If it exceeds the value of wall pressure, टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा है अगर आप समझ पाओ तो सेल मेम्रेन और ज्यादा सेल वॉल पर प्रेशर डालेगा और सेल वॉल उतना मैनेज नहीं कर पा रहा है देन द कंक्लूजन इज गोइंग टू बी द सेल इज गोइंग टू बर्स्ट द सेल बर्स्ट बिकॉज वेन एवर टर्गर प्रेशर इज गोइंग टू एक्सीड द वॉल प्रेशर तो ये तीन आपको कंडीशन याद रखने की इनिशियली टर्गर प्रेशर इज लेस देन द वॉल प्रेशर और इनिशियल स्टेट में टर्गर प्रेशर जीरो ही है and when it becomes equal to the wall pressure that means the cell is fully turgid and when turgor pressure exceeds the value the cell bursts so straight forward mcqs aayenge jiska aap ye conclusion maine aapko de diya now अगर हम लोग ऐसा सेल ले विच इज हाइप सेल को डाले ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ना हम लोग को पता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है सेल श्रिंक होता है क्यों श्रिंक होता है बिकॉज ऑफ एक्सॉस्मोसिस और एक्सॉस्मोस अगर कंटिन्यू होते जाएगा देन अ पॉइंट इज रीच वेन द सेल गेट्स प्लाज्मोलाइज तो अगर हम लोग ले कोई प्लाज्मोलाइज सेल प्लाज्मोलाइज सेल जहां पे उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइसिस हो गया है प्लाज्मोलाइसिस हुआ है सो अगर प्लाज्मोलाइज सेल के बारे में ले सो ये ओरिजिनल अगर उसका टर्गर प्रेशर जीरो था एंड अगर हाइपरटोनिक में डालने की वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो रहा है उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होते जा रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट श्रिंकेज टर्गर प्रेशर का वैल्यू जीरो से भी हो जाएगा कम सो so, अगर जीरो से कम हो जाएगा दैट मीन्स इट विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू सो इफ इन एम सी क्यू प्लाज्मोलाइज सेल इज गिवन रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ टर्ग प्रेशर एज नेगेटिव इट विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू और ये आपको एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने दिया है क्योंकि न्यूमरिकल्स में ये हेल्प करेगा क्योंकि हम लोग और एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डीपीडी एम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दैट डीपीडी जहां पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर ये सबका को रिलेशन आने वाला है इसके लिए ये वीडियो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है सो नाउ कमिंग टू द डिस्कशन अबाउट दी ऑस्मोटिक प्रेशर हाउ वी कैन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर so coming to the discussion about the experimental setup to determine the osmotic pressure and to understand the concept of concept of osmotic pressure now ye pehle experimental setup ko hum log samajh lete hain ki kya kya hum log ne apparatus mein use kiya hai so what we have taken is the beaker so this is a beaker and this beaker contains pure water now when i say pure water that means specifically yahan pe pure solvent hai सो प्योर वाटर दिया जा सकता है या फिर प्योर सॉल्वेंट भी दिया जा सकता है दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं है सो दिस इज अ बीकर कंटेनिंग प्योर वाटर और प्योर सॉल्वेंट हम लोग सोल्यूशन भी ले सकते थे बट जान के जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है इन दी सी बी एस ई बुक्स एंड अदर एंट्रेंस बुक्स यहाँ पे प्योर वाटर दिया है तो वो क्यों दिया गया वो भी हम लोग समझेंगे कुछ देर में दिस 
device that is placed is a thistle funnel it's a thistle funnel it's a inverted thistle funnel in fact and this thistle funnel also contains a solution or is solution may there is presence of sugar solutes so yaha pe sugar solutes ka presence hai to thistle funnel jo hai it contains sugar solution sugar solution hai that means sugar will be the solute and water will be the solvent to yaha pe hum log ne solution liya hai whereas beaker mein hum log ne pure solvent liya now the thistle funnel ka uh, sugar solution and the beakers प्योर सोलवेंट हैज बिन सेपरेटेड बाई दिस मेम्रेन और ये जो मेम्रेन है इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्रेन तो यह भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया सेमी परमिएबल मेम्रेन होना जरूरी है नाउ जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच डायरेक्शन देर विल बी मूवमेंट ऑफ वॉटर मूवमेंट ऑफ वॉटर कौन से डायरेक्शन में होगा दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ वॉटर विल बी फ्रॉम द बीकर टू दिसल फनल और थिसल फनल टू द बीकर और दे बी नो मूवमेंट क्योंकि प्रोबेबली दोनों ही आइसोटोनिक है एंड इक्विलिब्रियम अटेंड है सेकेंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वॉटर लेवल ऑफ वॉटर विल राइज इन विच पार्ट विल फॉल इन विच पार्ट और इट विल रिमेन सेम द लेवल ऑफ वॉटर इन द बीकर एंड द थिसल फनल विल रिमेन द सेम एंड थर्ड the beaker solvent beaker solvent whether it will be tasting sweet or tasteless sweet or tasteless after 12 hours after 24 hours and after 72 hours so after different time duration jo beaker ka solvent hai wo sweet in taste hoga ke tasteless hi rahega so let us understand now now beaker mein hum logo ne pure solvent liya hai aur isme solute molecules hai kya nahi hai agar solute molecules nahi hai to hum log ek tarah se consider kar sakte hai ki solute bahut kam hai ya nahi hai so beaker ko hum log le sakte hai as a hypotonic solution तो यहां पे हाइपोटोनिक कंडीशंस है सॉल्यूशन तो है ही नहीं बट इट्स अ हाइपोटोनिक सॉल्वेंट। वेर इज जो थिसल फनल में हम लोग ने शुगर सॉल्यूट्स लिए हैं सो थिसल फनल जो है कंपेरेटिवली इसका सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक एंड ये दोनों ही सॉल्यूशंस को सेपरेट कौन कर रहा है अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सो हम लोग को पता है कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ हमेशा वॉटर का डिफ्यूजन होगा सो वॉट विल हैपन इज फ्रॉम द बीकर द वॉटर विल शो एंडोसमोसिस इन टू दिसल फनल सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया द मूवमेंट ऑफ वॉटर विल बी फ्रॉम द बीकर इन टू दिसल फनल एंड ये रीजन क्यों हो पा रहे क्योंकि देर इज डिफरेंस ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तो अगर मैं यहां पे सोल्यूट ले लेता और यहां पे तीन सोल्यूट है यहां पे तीन सोल्यूट है तो वो आइसोटोनिक हो जाता मूवमेंट ऑफ वॉटर नहीं होता समझ में आ रहा है आपको सो दैट इज वाई यहां पे जानबूझ के प्योर सोल्वेंट लिया है कि एक जगह पे सोल्यूट ना हो एंड एक जगह पे सोल्यूट हो देन टू ऑस्मोसिस कैन रिजल्ट तो दैट इज द एप्लीकेशन दैट दे वॉन्टेड यू टू अप्लाई Now second, now since water is moving from the beaker into the thistle funnel, obviously beaker का water जो है that will be uh, reducing. So the level of water is going to fall in the beaker. Whereas water, since it is entering into the thistle funnel, thistle funnel का the level of water is going to rise. तो so, thistle funnel में इट इज गोइंग टू राइज और सेम तो डेफिनेटली नहीं रहेगा क्योंकि एक जगह पे मूवमेंट हो रहा है तो एक जगह पे बढ़ रहा है और एक जगह पे वॉटर का लेवल रिड्यूस हो रहा है नाउ Will the beaker solution, beaker में जो solvent है whether it will taste sweet or remain tasteless? Now जैसे हम लोग को पता है यहां पर sugar के solutes लिए sugar का concentration यहां पर ज्यादा है and water में sugar का concentration कम है क्योंकि है ही नहीं absent है so diffusion के हिसाब से higher to lower concentration भी movement होना चाहिए तो after 12 hours या फिर 24 hours आवर्स या फिर सेवेंटी टू आवर्स थ्री डेज के बाद ये शुगर का यहां पर डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा तो आंसर वही रहेगा नहीं होगा मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है जब भी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो वो सोल्यूट का मूवमेंट कभी नहीं अलाउ करता कितना भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करें दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर लॉजिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कितना भी आवर्स ऑफ ड्यूरेशन ना हो जाए सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा दैट मीन्स द बीकर सोलवेंट विल रिमेन टेस्टलेस ओनली ये सोल्यूट मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा
ओके नाउ जैसे हम लोग ने यहां पे सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला था एंड सेल वाज एक्सपीरियंसिंग द एंडोस्मोसिस एंड उसकी वजह से जो सेल एक्सपीरियंस कर रहा था दैट वाज ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलरली यहां पे थिसल फनल भी एक तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है सो so, मैंने आपको पूछा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कैसे किया जाए तो डायरेक्टली हम लोग यहां पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते दैट इज व्हाई व्हाट इज डन इन दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि यहां पे हम लोग लगा देते हैं एक पिस्टन सो पिस्टन एज अ डिवाइस इट्स अ फिजिकल डिवाइस जो हम लोग यहां पे लगा देते हैं और इस पिस्टन पे हम लोग अप्लाई करेंगे एक प्रेशर नाउ दिस प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन सो दैट दिस एंट्री ऑफ वाटर इज स्टॉप्ड मतलब ये एंडोस्मोसिस ना हो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है इसको स्टॉप करने के लिए यहां पे जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा दिस प्रेशर इज गोइंग टू कोरिलेट विद द ऑस्मोटिक प्रेशर है ना तो कितना ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट को यहां पे एक्सप्लेन किया तो डायरेक्टली हम लोग मेजर नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली यहां से मेजर किया तो आपको जो भी डायग्राम दिया जाएगा इन द एमसीक्यू यहां पे जो प्रेशर का वैल्यू दिया जाएगा दैट इज गोइंग टू कोरिलेट विद द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज हैपनिंग ओवर हियर सो लेट अस डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट passage of passage of pure water or i can write pure solvent it is the pressure needed to prevent passage of pure water or solvent from pure solvent to solution so i am going to prevent the passage of water from pure solvent to solution yahan pe ye solution bhi likh sakte the instead of pure solvent it can be hypotonic to hypertonic solution bhi ho sakta hai but the pressure needed to prevent this passage is known as the osmotic pressure to so, piston rise na ho aur piston rise na ho matlab thistle funnel mein water level rise na ho uske liye jo pressure apply karna padega that is the osmotic pressure now एडिशनल फीचर्स ऑफ दिसमेटिक प्रेशर हमने ऑस्मेटिक प्रेशर को डिफाइन कर लिया मेजर भी कर लिया कि कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेजर कर सकते हैं नाउ अगर मैं यहां पे थिसल फनल में शुगर सोल्यूट और बढ़ा देता हूं इफ आई मेक इफ आई इंक्रीज दोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वॉट विल है और फर्दर हाइपरटोनिक हो जाएगा अगर ये और हाइपरटोनिक हो जाएगा तो कंपेरेटिवली ये बाहर का बीकर इज बिकमिंग मोर हाइपोटोनिक दैट मीन्स ज्यादा ऑस्मोसिस होगा सो इफ आई इंक्रीज द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज also going to rise because it is becoming more hypertonic and the external solution is becoming more hypotonic comparatively so when we increase the solute concentration automatically the osmotic pressure also rises so we say that osmotic pressure is directly proportional to solute concentration to ek aur ek important key point enter kar liye diya that means agar osmotic pressure is dependent on the quantity or number of solute concentration then such a property we refer as a colligative property so remember that osmotic pressure is a colligative property because it is uh, depending on a quantifiable quantity it is uh, dependent on the concentration number pe depends so it's a colligative property now agar main bahar solute bada do to ye comparatively hypo se thoda aur hyper ho jayega to external agar hyper ho jaye to yahan pe endosmosis jo hoga jo osmotic pressure ko reduce ho jayega but yahan pe andar agar main hypertonicity induce karu aur then it will result in more endosmosis to mera application ye hai ki agar ye cell root सेल है और रूट सेल्स को क्या है कॉन्स्टेंटली वाटर चाहिए प्लांट को तो वाटर का रिक्वायरमेंट होगा ही तो रूट सेल को और ज्यादा हाइपरटोनिक होना पड़ेगा मतलब उसको और ज्यादा सोल्यूट बना के रखना पड़ेगा सो so दैट और ज्यादा एंडोस्माइस हो और सॉइल में से वाटर का एंट्री होते जाए सो so एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि रूट सेल्स को कैसा होना चाहिए दे नीड टू बी हाइपरटोनिक देन ओनली एंडोस्मोसिस विल कीप ऑन अकरिंग एंड सॉइल से वॉटर का एब्जॉर्बन होते जाएगा ये हम लोग कॉन्सेप्ट को फर्दर भी यूज करने वाले तो एक इंपॉर्टेंट मैंने को रिलेशन पे दे दिया बाय दिस प्रॉपर्टी नाउ अगर मैं बोलू कि इस थिसल फनल में मैं सोल्यूट लेता ही नहीं हूं यहां पे भी प्योर सॉल्वेंट यहां पे भी प्योर सॉल्वेंट ले लिया मूवमेंट ऑफ वाटर होगा क्या नहीं होगा बिकॉज़ दे आर बिकमिंग आइसोटोनिक दैट मींस व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन यू टेक सॉल्यूट एज जीरो ओके एंड वी टेक ओनली प्योर सॉल्वेंट या फिर वी टेक प्योर वाटर then remember that pure water and pure solvent ke liye the pressure osmotic pressure is going to be zero 
द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज जीरो वेन वी टेक अ प्योर सॉल्वेंट और प्योर वाटर क्योंकि उसमें सोल्यूट हम लोग ने लिया ही नहीं है और हम लोग ने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट तो विदाउट सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन विदाउट बिल्डिंग ऑफ द टोनेसिटी ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप नहीं होगा सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो अगेन यहाँ पे रेफरेंस ऑफ की पॉइंट मैंने दे दिया सो so, हम लोगों ने आज का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है वापस से रिवाइज कर लिया हमने डिस्कस किया अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर के जब भी हाइपोटोनिक में डाला तो सेल इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑस्मोटिक प्रेशर जिसके वजह से एंडोस्मोइस होगा देन वी डिस्क्राइब के सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सेल वॉल एंड दैट प्रेशर वी कॉल्ड एज टर्गो प्रेशर बिकॉज सेल में टर्जिलिटी आ रहा है और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि टर्गो प्रेशर इज नथिंग बट दी प्रेशर पोटेंशियल आल्सो जिसको आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेशर डालेगा दैट इज दी वॉल प्रेशर देन हम लोगों ने कुछ क्राइटेरियाज मेंशन किए कि कभी सेल फ्लैश uh, अगर सेल uh, बर्स्ट हो जाए या सेल विद इन द बाउंड्री रहेगा एंड इट विल बिकम फुल्ली टर्जेड या कभी टर्गो प्रेशर का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे एंड फोर्थ वी डिस्कस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पूरा मैंशन किया कि पिस्टन पे जो प्रेशर डालना पड़ रहा है दैट इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर और ये ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है एंड प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो हो जाएगा एंड ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन आप आते हैं एंड क्या क्या इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं तो सो फार वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द मेजर डिस्कशन इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कांसेप्ट ऑफ डीपीडी सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय फर्दर वीडियोस दैट्स ऑल फ्रॉम दीपेनिज्म